السلام علیکم حضرات جس طرح کے آپ سب کو علم ہے آج درس قرآن کا موقع اس وجہ سے آیا ہے اس وجہ سے درس قرآن کو منقد کیا گیا ہے بڑے بھائی کی شادی ہے اور اس موقع پر میں نے سوچا کیوں نہ درس قرآن کا اہتمام کیا جائے جو ساتھی قرآن اور حدیث کی محفل میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو محبت اور پیار میں اضافہ ہوگا اس وجہ سے میں نے اپنے قاریوں سے رابطے کیے جس وجہ سے پروگرام کا اہتمام ہوا اور میری بڑی ہی خواہش تھی اس پروگرام کو لازمی منقد کیا جائے یہ پروگرام لازمی ہونا چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ ہمارے اس محلے میں اس محلے کے سامنے یہ جگہ کافی زیادہ خالی ہے اس خالی جگہ میں چند دن پہلے بھی شادی ہوئی اس سے پہلے بھی شادی ہوئی اور کچھ دن پہلے شادی ہوئی بڑے دیندار لوگوں کی شادی ہوئی ہیں لیکن جو ان لوگوں نے اس شادی پر کنجر خانہ کیا ہے اس شادی پر بینڈ باجے کو بجایا ہے اس شادی پر لوگوں کو ستایا ہے اس شادی پر لوگوں کو پریشان کیا ہے میں نے کہا کیوں نہ میں علماء کرام کو بلا کر لوگوں کو قرآن اور حدیث سنا دوں اس وجہ سے اس پروگرام کو منقد کیا گیا اور الحمدللہ علماء کرام بھی موجود ہیں وہ بھی تشریف لے کر آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم علماء کرام کو بک نہیں کرتے بک نہیں کرتے ہم علماء سے ٹائم مانگتے ہیں کری صاحب آپ کا ٹائم ہے جی ہے کری صاحب آپ نے تقریر کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو واض کرنا ہے ہم نے علماء کرام کو صرف اتنا کہنا ہے اور لوگ بڑے دیندار اور ہمارے اس محلے کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں اور وہ کہتے ہیں اس پروگرام کو اس شادی کے پروگرام کو کیا کریں جس میں کنجری کا ڈانس ہی نہ ہو اس میں کنجری کا ڈانس نہ ہو واللہ العظیم اس مسلح پہ کھڑا ہوں اس مسند پہ کھڑا ہوں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس گھر میں کنجریوں کو تیار کیا گیا ہے جس گھر سے قرآن اور حدیث کی آواز آتی ہے اس وجہ سے اس پروگرام کو منقد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے آج اہل حدیث ہے جب بھی کسی کی شادی کا موقع آتا ہے الحمدللہ یدر سے قرآن ہوتا ہے بینڈ باجے کے بغیر شادی کی جاتی ہے اور الحمدللہ وہ اہل حدیث میں کی جاتی ہے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے رب کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے اہل حدیث گھرانے میں پیدا کیا ہے کیا خوش قسمتی ہے یہ میری کہ میں اہل حدیث کے گرانے میں پیدا ہوا ہوں اور پیدا ہو کر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس مسند پر امام بھی بنایا ہے خطیب بھی بنایا ہے میرے ابو کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بیٹے عالم دین بن جائیں حافظ قرآن بن جائیں الحمدللہ آج اس کے الحمدللہ دو بیٹے حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے والد صاحب کے لیے صحت اور تندرستی کی دعا بھی کرنا چاہتا ہوں
سارے دوست احباب دعا بھی کیجئے اللہ میرے والد محترم کو صحت ایمان والی لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور الحمدللہ شاعر اسلام شاعر توحید و سنت لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان قاری عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی حمد و نات بھی ہوگی اور جو لوگ باہر پھر رہے ہیں باہر ہیں ان سے احباب سے گزارش ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اب آپ لوگوں کے سامنے ہم دونات کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر توحید و سنت شاعر اسلام شاعر اہل حدیث جناب حافظ عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ تعالی قل یا ایوہ القافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وزحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرز وما تحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها إذ انبأس أشقاها قد أفلها من زقاها وقد خاب من دصاها كذبت سمود بتغواها إذ انبأس أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها صدق الله العظيم